motivo. Ora ne parlerà il direttore, grazie. Iniziamo le domande? Direttore, posso? Quanti sei? Ciao, è strano vederti qua sapendo che tu parli sempre di calcio che cosa ci devi dire e come mai non c'è di Francesco perché anche lui è la prima volta che viene non mi ricordo no, ma è una scelta che ha fatto la società non credo che io posso parlare anche del calcio e di altre cose che non sono del calcio non credo che oggi la società qualcosa deve dire no quello che è successo la partita no? prima di tutto credo che sì c'è una società nel calcio italiano che mai parla di quello che non è sportivo, quello che è extradeportivo, quello che succede in una partita e la Roma mai abbiamo alzato la voce quando sono, ci sono le circostanze che non hanno andato bene per la squadra, no? abbiamo avuto un rigore a Empoli così così, un rigore contro la spa così così, il rigore a, a Edin che alla fine è andato giallo a Napoli e oggi credo che tutti siamo d'accordo che è andato a rigore. Quindi dell'assoluto rispetto che io ho per gli arbitri forse è impossibile trovare una persona che ha un rispetto più grande per gli arbitri, anche credo che oggi è il meno responsabile. Sì, abbiamo una possibilità l'anno scorso questo anno che è il VAR, io anche sono un difensore, più difensore anche di questa possibilità che eh, purtroppo oggi non è stato usato, non è stato utilizzato e mi dispiace no? perché mh, per noi era importante questa partita e, e io abbiamo avuto qualcuna situazione similare l'anno scorso contro l'Inter a Roma, a, Sandori, a Genova contro la Sandoria, eh, purtroppo con lo stesso protagonista, quindi eh, rispettando tutto no? e sapendo che tutti possiamo sbagliare, io prima di tutto solo era qui oggi per fare una difesa del VAR, io sono un difensore del VAR e voglio che il VAR sia utilizzato sempre quando è giusto farlo. Pensi che non l'abbia visto perché l'impressione e che Orsato a cui ti riferisci l'abbia visto eh, io ce l'ha usato ma lei dove ha visto la, la partita lei a, 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 al, al tv no? O al, in il tv io ho visto che, che non era rigore no? ma credo che nessuno che siamo qui possiamo dire che è rigore dopo possiamo parlare della utilizzazione non utilizzazione se non è se è il protocollo così cosa bla bla bla, bla. rigore non credo che nessuno, né il più tifoso eh, della Fiorentina, possa dire che è rigore. Quindi l'arbitro è a 180 pulsazioni per minuti, e forse no, per me è l'ultimo responsabile, ma per fortuna per loro c'è il VAR. Stiamo parlando lo stesso che abbiamo parlato la semifinale contro il Liverpool, no? Ricordo, no? Mi ricordo. Quindi sono situazioni un po' grotesca, no? Che non, non, uno lo capisce, no? Noi dobbiamo anche dare spiegazioni ai nostri tifosi, no? Perché questo alla fine è il calcio, no? La società e i tifosi. E la Roma, primo eh, Umberto Bandini fino a che è stato con noi, adesso Mauro Valdisoni, io mai parliamo, mai. Quindi continueremo così, ma a volte una difesa, io solo voglio fare una difesa del VAR, solo voglio che il VAR sia utilizzato. Perché se no, facciamo casino. Maida, arriva la scuola. Buonasera. Eh, non chiedere, visto che la Roma non prende un rigore a favore da febbraio, vi siete fatti un'idea che sono una casualità da voi, avete cioè, una, una delle squadre che attacca di più, che non, che non viene in qualche modo mai... No, non voglio... No, non non so se non questo io, no, eh, io non sono qui oggi per fare un giudizio dei arbitri perché credo che è la professione più difficile perché tutti siamo arbitri è difficilissimo io solo voglio che il VAR sia utilizzato per tutti giustamente e io credo che oggi almeno almeno una chiamata per aiutare l'arbitro ad andare a, a vedere eh, la, la giocata è il sogno 
Lo Monaco e Romanista? Però io volevo sapere due cose, se ehm, che, cosa, che spiegazione ha dato l'arbitro per non andare a vedere il VAR, visto che i giocatori della Roma l'hanno praticamente assediato per, per un paio di minuti, e poi se voi avete avuto modo come dirigenti di parlare con qualcuno degli arbitri per chiedere no, spiegazioni. No, eh, immagino che l'arbitro aveva detto che era quello che avevano detto del VAR, che non aveva bisogno di andare E noi non abbiamo, non abbiamo a pedire la spiegazione perché non credo che sia nel momento che siamo tutti calmi, no? credo che è più giusto spiegare, ripeto, qui solamente sto per dire che il VAR per me è quello che ha portato il calcio negli ultimi anni più giusto, quindi se abbiamo la possibilità per aiutare gli arbitri, prendiamo. Grazie. Grazie mille a tutti.